მოდი დავბრუნდეთ მონეტების თემას ესე და ისე უნდა დავხატოთ ჩემი საყვარელი 53-იანი ოქროსი რომელიც უკვე ანტიკვარი არის და მოდი დავატრიალოთ ეს 53-იანი 5ჯერ და მომცანაში გამოვიყოთ მისი 5ჯერ დატრიალება და მე მაინტერესებს ალბათობა იმისა რომ აი მხოლოდ დატრიალებიდან მომივა ზუსტად 3 საფასური მოდი დავწერ ამას ზუსტად 3 საფასური მოდი ამის ალბათობა დავითვალოთ საქმე იმაშია რომ სიტყვა ზუსტად არის ძალიან კარგად ჩასმული იმიტომ რომ უნდა მას უთქოთ დავაზუსტოთ რა გვაინტერესებს სამთა მიმართებაში შეიძლება იყოს სამი მაინც ან მინიმუმ სამი მაქსიმუმ სამი და ზუსტად სამი ხო ეს გულის ფორმს იმას რომ არც მეტი არც ნაკლები უბრალოდ სამი საფასური ანუ ორი უნდა იყოს ბორჯღალი აუცილებლად იმიტომ რომ კიდე რო ჩაემატოს რა მე მას უთქოთ არა ბორჯღალი ბრძალებში რო ვთქვათ ამ შემთხვევაში მეტი გაუმგივა საფასური ესე იგი მინდა მხოლოდ და მხოლოდ სამი საფასური რაც მეტყველებს იმაზე რომ საუბარია ამას პლიუს ორ ბორჯღალზე რო საბოლოოდ ამში შემეკრას ხუთი დატრიალება მოდი დავფიქრდეთ ამაზე ეხა მე დავხატავ ესეთ ადგილებს ასე ვთქვათ ერთი ორი სამი მოთხრე ხუთი ხუთი დატრიალება მაქვს და თითოეულ დატრიალებაში მაქვს ორი განსხვავებული შემთხვევა ან მომივა ბორჯღალი ან მომივა ნუ ასე ვთქვათ წინა და უკანა მხარე საფასური და ბორჯღალი და მათი მოსვლის ალბათობა ამ შემთხვევაში მოდი იყოს თანაბარ სავარაუდო ეს იყოს ეგრეთ წოდებული სამართლიანი მონეტა რომლის ჩამოსმაშიც მასები თანაბარად არის გადანაწილებული და ისევე როგორც ერთი მეორედი არის წინა მხარეს დაცემის ალბათობა უკანა მხარეს დაცემის ალბათობაც არის ერთი მეორედი ეს ეგ ეს იმას ნიშნავს რომ პირველ დატრიალებაზე მოქვს ორი თანაბარ სავარაუდო ხდომობა ისევე როგორც მეორე დატრიალებაზე მესამეზე მეოთხეზე და მეხუთეზე ეს დატრიალებები ერთმანეთს ხოს არუშლიან ან ერთმანეთზე გავლენა არ აქვთ და უშედეგოდ პირველ დატრიალებას არ შეუძლია რომ მეხუთე დატრიალებას ხელი შეუწყოს ან ხელი შეუშალოს უბრალოდ ისინი არიან დამოუკიდებლები შესაბამისად ამ ყველაფერს მე გავამრავლებ ერთმანეთზე და გავამივიდა ორის მეხუთე ხარისხი ეს იგი 12 მე უკვე მივიღე მნიშვნელი ეს არის თანაბრად სავარაუდო ხდომობათა რაოდენობა ანუ პ რადგან არის ხელშემწყობ ხდომობათა რაოდენობა შეფარდებული საერთოდ ხლიან ხდომობათა რაოდენობაზე ანუ ამ შემთხვევაში თანაბრად სავარაუდო ხდომობათა რაოდენობაზე გამოვიდა ეს ყველაფერი 12 თუმცა რას ყოფ 12-ზე მოდი ამაზე ვიფიქროთ ეხა ჩვენ გვინდა ხელშემწყობ ხდომობათა რაოდენობა ანუ აი ამ ხუთ ადგილას მე აუცილებლად სამი საფასური უნდა ჩავსო თუმცა მოდი ამას ინდექსებს დავწერ და ვშად a ინდექსი b ინდექსი და c ინდექსი აი დანარჩენი ორი უკვე უნდა იყოს ბორჯღალი მაგრამ მოდი დავფიქრდეთ აი პირველ ადგილზე რამდენაირად შემიძლია რამდენაირი ვარიანტი შემიძლია მოვსინდო ან წყანერად რო თქვათ აი საფასური a რამდენ ადგილას შემიძლია დავსო ეს ეს წარმართვა უბრძობია ამოცანის ანუ საფასური ინდექსად a შემიძლია რეალურად ხუთივე ადგილას მოვსინჯო იმიტომ რომ ხუთივე დატრიალებას აქვს თანაბარად სავარაუდო ხდომობები და საფასური a შეიძლება აღმოჩნდეს ნებისმიერ ადგილას ამიტომ მოდი ამას დავწერ ხუთს აი როდესაც უკვე დავშვათ პირველ ადგილზე დაფიქსირდება საფასური ინდექსად a ამ შემთხვევაში საფასური ინდექსად b უკვე შემიძლია მოვსინჯო ოთხ ადგილას იმიტომ რომ პირველ ადგილს უკვე მიდის რაღაც შესაბამისად აქ მოქმედება უკვე ოთხი შესაძლო ვარიანტი და იგივე ლოგიკით აქ მოქმედება სამი შესაძლო ვარიანტი ანუ ან მესამე ადგილზე ან მეოთხე ადგილზე ან მეხუთე ადგილზე და საბოლოოდ ჯამში უკვე დამიფიქსირდება მესამე საფასური და უკვე არ მაინტერესებს ეს ორი ბორჯღალი ანუ არ გავაგრძელებ უკვე მათზე ფიქრს იმიტომ რომ მეტი და უშად აქ რო დავწერო საფასური ინდექსად d აქ უკვე მოქმედება ორი ვარიანტი თუმცა ეს არ მაინტერესებს მე მინდა მხოლოდ და მხოლოდ სამი საფასური ესე იგი მათი ნამრავლი მე მაძლევს მათი ასე ვთქვათ მოსინჯვის რაოდენობას რომ მე მომივა და უშად სამი საფასური მაგრამ სხვადასხვა ადგილას თუმცა საქმე იმაშია რომ მე ადგილები არ მაინტერესებს როგორც წინა ამოცანაში ანუ რა ადგილას დავსვა მე საფასურს ჩემთვის თავარია ის ფაქტი რომ მე მომივა უბრალოდ ზუსტად სამი საფასური არც მეტი არც ნაკლები ამიტომ აი ამ რაოდენობიდან რომელიც ძალიან დიდი გამოვიდა აი 5 ოთხ ჯერ სამი ეს არის სამოცი და ეს მეტი გამოვიდა ყველა შესაძლო ხდომობაზე ხო რაც არის შეუძლებელი შესაბამისად აქედან რომ უნდა გამოვხშიოთ აუცილებლად და აი მათი გადანაცვლებების რაოდენობა როგორც ეს წინ ამოცანაში გავაკეთე და წინის წინ ამოცანებშიც იგივე როგორც კარტებზე ვქონდა ხო მინდა და ოთხი ტუზი მაგრამ რა თანამდებობით მომივიდო და ეს ცხრა კარტში არ მაინტერესებდა შესაბამისად საფასური a საფასური b და საფასური c შემიძლია გადავანაცვლო რამდენი განსხვავებული გზით სამის ფაქტორიალში ხო მათი კომბინაცია მათი განსხვავებული კომბინაცია და უშად საფასური a საფასური b საფასური c შემიძლია დავსვა საფასური c საფასური b და საფასური a და ასე შემდეგ და საბოლოოდ ამში გამოდის ეს ყველაფერი სამის ფაქტორიალი ამიტომ სამოცი განსხვავებული ვარიანტიდან უნდა გამოხშიროთ სამის ფაქტორიალი ანუ 
რაც საბოლოო ჯამში მაზლოვს სამოც მე 6-ზე წამი 10-ს და სწორედ 10-ი გამოვიდა ჩემი ხელშემწყობ ხდომლობათა რაოდენობა და არა სამოც იმ დროს შეუძლებელი არის რომ საერთოდ თქვენ ხდომლობათა რაოდენობა მქონდეს 14-ი ავტობაში რომ რა თქმა უნდა თუ არ შევკეთ რაღაც რაღაცაზე მაგრამ რა თქმა უნდა რიცხველი ყოველთვის ნაკლებია მნიშვნელოვანს და ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი გამართლებულია მაქვს 1.4 ი და შემდეგ უნდა შევკეთო ეს ყველაფერი რა უშედო ვაზა შევკეცე მეთქმება 5 მეთქმები და სწორედ ეს არის ალბოტობა იმისა რომ როდესაც ეგრეთ წოდებულ სამართლიან მონეტას ხუთჯერ ვატრიალებ მოიმას ზუსტად სამი საფასური 